all right uh, hello guys uh, reinforced concrete uh, design especially beam air flexural designer asker alochonay amra balanced strain condition uh, then come on so balanced strain condition ebong um, under reinforced beam design e uh, SCI code 2008 by 2011 uh, among 2014 among 2019 a tinta uh, SCI code 318 committed the guideline uh, the other guideline on the under reinforced premier key condition of the shaita degbo a miagar class of all cheese am regular deck the chai recent court change gula the key key difference gula shita deck the chai chai Sharboshe CI 318 committee code hotse, um, that a KCI building code Balachole, Itaholo, uh, 2019 of S. Erpore Akonar Kono code change Ashenai, an update Ashenai, uh, 2019 of the latest. Those a 2019 Rage Hotse, 2014 of Chilo, a Tarage 2008 of Silo, Jeta Kikisuta minor Kisu correction the 2008. 11 a published car basically 2008 to 2011 almost same ami bhabe bolbo to eta dekhbo ebong er sathe ashole ekta example dekhbo ashole je ei tinta method ei mane tinta guideline e method ektai but tin tin dhoroner guideline ache is updated guideline onujayi ekta problem er solution amra dekhte chai thik ache ebong change gulo ki ki amra seta dekhbo tahole jodi keu ekebare most recent ese code follow kore example ba problem design korte chao pore instance tahole tar jonno equation ki rokom amra seta dekhbo ajker class e so amar mone hoy ajker class ta khub important hobe ami shurutei bolte chai je ese code 2008 ba 2011 base kore nilson winter er je boi amra bar bar ei kothai boli যদিও এখন ওনার উনি নীলসান প্রফেসর নীলসান উনি আর বেঁচে নেই ওনার যে সমগত দুইজনই ছাত্র আমি আমি যতদূর জানি যে প্রফেসর ডেভিড ডারউইন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যান্সাসের অনেক সিনিয়র প্রফেসর এখন উনি ওনার মাস্টার্স পিএইচডি স্টুডেন্ট আছে এখনো কাজ করেন আমার অলমোস্ট প্রতিদিনই আমাদের সাথে দেখা হয় আমি আমরা একই ব্লকেই আমাদের অফিস তো উনি এবং ওনার আরেক কলিগ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াইমিং এর চার্লস ডব্লিউ ডলান in a radizoni a boy a conotali that's in a professor Darwin on a senior money on a clombe of money on a new year production volatile shamne the Kajuka Gessen when at the age a cotasha was available can say only forty seven years dure Chicago da Gorsen so on a senior professor even a Mijanina on other Judy on a row of a shon in the letter con a week cara continue curve I don't know uh, but eta khub chomotkar boi ami ei boi tai mainly concrete designer jonno follow kori echhara o aro aro koyekta boi ache jemon je james k wit er boi seta uni abar amar advisor ekhon postdoc er je advisor tar phd tar phd supervisor hocche dr james k james kennedy wit university of michigan er professor so oi boi tao khub sundor echhara professor Noi, that for a McCormick, another boy at Sashik and take a kiss example name. Next class, I'm a Rokom kiss example of the book. Anyway, Porasuna Kutejaro and Kothebol, Lafaja, but a Gulonic important. Another contribution, the Kotokani, a shop, a SA coder equation development, a by SA code guideline development. I'm it a neck the next lecture, Dithichai, civil engineering, a jara, shop to be she contribute Kurasan. আর আমার নলেজ এর ব্যক্তি আমি এরকম কিছু বলতে চাই যে যে জেমস কে উইট জেনি তারপরে জ্যাক পি মেলে ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলের প্রফেসর ওনাদের সবার হচ্ছে পিএইচডি সুপারভাইজার মেটি এসোজেন যিনি ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় আরবানা শ্যাম্পেন এর প্রফেসর ছিলেন এবং ওনার ছাত্র যারা ওনার প্রায় 60 জনের মতো পিএইচডি গ্রাজুয়েট আছে যারা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের Especially USA among Turkey, South America, or Kisujagate, there are Bivin University, Bishop or no professor. Among their contribution, a essay called development, Ami Volvo, eighty to ninety per cent. To Ajun Manusher, my essay called a civil engineering is the Nobel Proshka Thak, the Nobel Proshka Puthome Petten Hotse Matios. So, uh, I got a Golo Ashola concrete designer Modhe Cholaslo, another contribution, Kotokaniko Chintakole, Ashole. 
মানে নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত মনে করাটা তখন স্বাভাবিক হয়ে যায় যে ওনারা যদি এত কন্ট্রিবিউট করতে পারেন তাহলে আমরা কেন বেশি শিখবো না এবং বেশি জানার চেষ্টা করব না তো আমি এর আগের লাস্ট ক্লাস যে বেটা ওয়ান ক্যালকুলেশনের এই পর্যন্ত মনে হয় দেখিয়েছি এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ব্যালান্স স্টেন কন্ডিশন জাস্ট কন্টিনিউশনটা দেখানোর জন্য যে আমরা এই ইকুইভ্যালেন্ট রেক্টেঙ্গুলার স্টেজ ব্লক এর যে প্যারামিটার বেটা ওয়ান এবং গামা গামা দেখেছি গামা হচ্ছে যে প্রাইম সি কে কত দ্বারা গুণ করলে আমি অ্যাভারেজ স্টেজ পাবো সেটা পয়েন্ট এইট ফাইভ রিগার্ডলেস অব দ্য কংক্রিট স্ট্রেন্থ প্যারামিটার আর বেটা ওয়ান এর ভ্যালু যে কংক্রিট স্ট্রেন্থের উপর নির্ভর করে পয়েন্ট এইট ফাইভ থেকে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পর্যন্ত ভ্যারি করে সেইটাই আমরা যে টেবিল থেকে যেমন বুঝতে পারি আবার এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারি তো এইখানে আমরা শেষ করেছিলাম আর আজকের ক্লাস এই ব্যালান্স স্ট্রেন কন্ডিশন থেকে আবার শুরু করব তো ব্যালান্সড স্ট্রেন কন্ডিশন বলতে আসলে আমি যদি এখানে একটু পড়ি দেখো তাহলে স্পষ্ট বুঝতে পারা সহজ হবে জীবনী বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো এই নীলসান উইন্টার যে বই আমরা ফলো করছি আমি লেকচারে মেইনলি এটা ফলো করি বাট অন্যান্য বই থেকেও নেই তো এই বইয়ের যে ফরটিনথ এডিশন যেটা বাংলাদেশে নিউ মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায় সো ফরটিনথ এডিশনটা আসলে এই টু থাউজেন্ড এসআই কোড টু থাউজেন্ড এইট বা টু থাউজেন্ড ইলেভেন বেস করে লেখা একইভাবে নিউট্রাল ন্যাশনাল ইন্টারের ফিফটিনথ এডিশন যেটা সেটা এসআই কোড টু থাউজেন্ড ফরটিন বেস করে লেখা হয় এবং নিউট্রাল ন্যাশনাল ইন্টারের সিক্সটিনথ এডিশন যেটা আসছে বই সেটা হচ্ছে এসআই কোড টু থাউজেন্ড নাইনটিন বেস করে লেখা আমার কাছে আমি অনলাইনে ফ্রি পেয়েছি আমি ডাউনলোড করে নিয়েছি এগুলো আমার কেনা নয় সো এই যে তিনটা বই আমার এখানে ওপেন আছে আমরা এখান থেকে একটু কম্পেয়ার করে দেখব আমি মেইনলি টু থাউজেন্ড ফরটিন বেস সরি এসআই কোড টু থাউজেন্ড ফরটিন বেস করে অর্থাৎ নীলসান উইন্টারের বইয়ের যে ফিফটিনথ এডিশন সেইটার থেকে এখানে আসলে পড়ে যাচ্ছি আর ফরটিনথ এডিশনে কি ছিল এবং সিক্সটিনথ এডিশনে কি আছে সেটা আমরা দেখব তো আমরা যদি জাস্ট এই যে এই ফিগার থেকে অঙ্কন করি স্ট্রেন ব্যালান্স স্ট্রেন কন্ডিশনের জন্য স্ট্রেন কম্প্যাটিবিলিটি ইকুয়েশন নিব এখানে কংক্রিটের স্ট্রেন এই ইফেক্টিভ ডেপ হচ্ছে ডি উপরের এই অংশটা হচ্ছে সি আর নিচে এটা হচ্ছে এফসাইলন ওয়াই তাহলে এখানে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল থেকে আমরা জানি এই যে এফসাইলন ইউ আবার এফসাইলন ওয়াই ইকুয়াল টু সি টোটালটা ডি হলে নিচের অংশ হবে ডি মাইনাস সি তো সেখান থেকে আমরা এই ইকুয়েশন নিয়ে আসতে পারি আমার মনে হয় এত ডেরিভেশন তোমাদের দেখানোর প্রয়োজন হবে না এখান থেকে তোমরা নিজেরাও লিখতে পারো এফসাইলন ইউ আবার এফসাইলন ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে সেটা সি ইফেক্টিভ ডেপ সি ওভার নিচের এই অংশ যে এই অংশটা হবে টোটাল ইফেক্টিভ ডেপ ডি মাইনাস সি ঠিক আছে তাহলে নিচে ডি মাইনাস সি সো এটাকে যদি আমি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখি তাহলে সি ইকুয়াল টু এই যে এই কোয়েশনটা আসবে এক্সাক্টলি এফসাইলন ইউ ডিভাইডেড বেফসাইলন ইউ প্লাস এফসাইলন ওয়াই ইন্টু ডি তো এটাকেই আমরা এখন মডিফাই করে কি করতেছি হুইস ইজ সিন টু বি ইন্ডিকেট আইডেন্টিক্যাল টু ইকুয়েশন ফোর অনলাইন এটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু থ্রি আমরা আগেও এই ইকুয়েশন আগের ক্লাসে ড্রাইভ করেছি দেন ফ্রম ইকুয়েলিব্রিয়াম রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট সি টি সি মাইনাস বি ইকুয়াল টু টি এটা হচ্ছে সি ফোর্স কম্প্রেসিভ ফোর্স ইকুয়াল টু টেন সাইল ফোর্স রো বি ডি এফ ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে যে ইকুইভ্যালেন্ট রেক্টেঙ্গুলার স্ট্রেস ব্লক থেকে পয়েন্ট এইট ফাইভ এফারেন্স হচ্ছে অ্যাভারেজ স্ট্রেস আর এ হচ্ছে এই রেক্টেঙ্গুলার স্ট্রেস ব্লকের ডেপথ আর বি হচ্ছে বিমের উইথ 
রবি হচ্ছে এখানে যে ব্যালেন্সড এনফোর্সমেন্ট রেশিও সো এখানে যে এ কি আবার লেখা যায় বেটা 1 c রাইট বেটা 1 c হচ্ছে a ইকুয়াল টু সো এভাবে আমরা এখান থেকে এখন রিঅরেঞ্জ করে রবি ইকুয়াল টু 0.85 বেটা 1 এ প্রাইমস ওভার a পয় ইনটু c ওভার d অথবা এই যে 0.85 বেটা 1 এ প্রাইমস ওভার f y f সাইলন u প্লাস আওয়ার a रेखे दिल दिसन गो चाहिए এখন আমরা আসি দেখো ব্যালেন্সড ইনফোর্সড কন্ডিশনের আবারও যদি আমরা শর্ত জানতে চাই তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে এমন একটা লোডিং সিনারিও যেই সিনারিওতে কংক্রিট তার ক্রাশিং স্ট্রেনে পৌঁছাবে এবং স্টিল তার এল স্ট্রেনে পৌঁছাবে সেই সিনারিওতেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ব্যালান্সড কন্ডিশন ঠিক আছে আর এই এই ব্যালান্সড কন্ডিশনে পৌঁছাতে যে পরিমাণ ইনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করা দরকার সেই রেশিওটাকে সেই রেনফোর্সমেন্টের রেশিওটাকে আমরা বলছি ব্যালান্সড এনফোর্সমেন্ট রেশিও এটা বেসিক্যালি এখন স্ট্রেনের বেসিস আমরা চলে আসছি যে ইল্ডিং স্টিল ইল্ডিং এ পৌঁছাবে যদি তার এল স্ট্রেনে পৌঁছায় আর কংক্রিট ক্র্যাশিং এ পৌঁছাবে যদি তার স্ট্রেন পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি হয় ঠিক আছে সো এই ব্যালান্সড কন্ডিশন থেকে আমরা এখন দেখো ব্যালান্সড কন্ডিশনে কি আমার বিম ডিজাইন করব। व्यवहार करते ব্যালান্স কন্ডিশন ডিজাইনে করা ওয়াইজ হবে কি হবে না সেটা আমরা একটু পড়ে দেখতে চাই এবং এইখানেই আসলে এই কোড চেঞ্জ গুলো কি কি আসছে এই এই জায়গাতে কোড চেঞ্জ গুলো আসছে ঠিক আছে ব্যালান্স কন্ডিশনে বিম ডিজাইন আমরা সাধারণত করব না আমরা সাধারণত চাইবো আন্ডার ইনফোর্স ডিজাইন করতে ওভার ইনফোর্স বিম আমরা ডিজাইন করব না কেন সেই কথাগুলো প্রথমে আলোচনায় আসছে আমার আগের লেকচার গুলো দেখতে পারো সেখানেও বলেছি বাট যেহেতু আমরা চেঞ্জ গুলো দেখব এই বিভিন্ন কোড সাইকেলে তাহলে আমরা এখানে একটু পড়ে ক্লিয়ারলি বুঝতে চাই যে বিভিন্ন কোডে আসলে কিভাবে ইভলিউশন হয়েছে আমি বলবো ঠিক আছে ডিজাইন ফিলোসফি তো আন্ডার ইনফোর্সড বিম এর জন্য এসিআই কোড কি বলছে যে আন্ডার ইনফোর্সড বিম হবে এই নিচের শর্তগুলো প্রোভাইড করলে প্রথমত আন্ডার ইনফোর্সড বিম কি কেন আমরা আন্ডার ইনফোর্সড বিম ডিজাইন করতে চাই আর এরপরে এই যে আর্টিকেল সাব আর্টিকেল ডি তে আসলে এসিআই কোড কি বলছে আন্ডার ইনফোর্সড বিম হওয়ার জন্য প্রভিশন কিটগুলো কি কি দিয়েছে সেটাও দেখবো সো এনিওয়ে उटिंग्रेस मानल्डिंग फेल हवा टोटल फेलर हो 
সো টেনশন ফেলও যদি হয় তাহলে বিমে বড় বড় ক্রাক আসবে নিচ থেকে অনেক ওয়াইড ক্রাক দেখা যাবে ক্রাকের ডেপ তো বেশি হবে বিমের স্যাগ হবে বিম ঝুলে যাবে নিচ থেকে মানে দেখলেই বোঝা যাবে যে বিম ঝুলে যাচ্ছে এক্সেসিভ ডিফ্লেকশন হবে এক কথায় সো এইগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারবো এবং টোটাল কলাপস অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা আইদা সাপোর্ট দিব অথবা আমরা যদি বুঝতেই পারি যে কলাপস ইস ইমিনেন্ট তাহলে আমরা এখান থেকে সেফলি এক্সিট করে যেতে পারবো এটাই হচ্ছে আমাদের চাওয়া যে আমরা যেন ফেইলরের পূর্বে ওয়ার্নিং পাই ঠিক আছে রিনফোর্স কংক্রিট ডিজাইনই এটা হচ্ছে একটা প্রাইমারি গোল এক্সপেশালি ফ্লেক্সিবল মেম্বারের ক্ষেত্রে ইন এডিশন মোস্ট বিমস ফর হুইচ ফেইলর ইনিশিয়েটস বাই ইল্ডিং প্রসেসেস সাবস্টেনশিয়াল স্ট্রেন্থ बेस्ड অন স্ট্রেইন হার্ডেনিং অফ রিনফোর্সিং স্টিল হুইচ ইজ নট অ্যাকাউন্টেড ফর ইন দ্য ক্যালকুলেশনস অফ এমএন তো আমরা দেখবা বিম ডিজাইনে স্পেশালি যদি আর্থকুইক রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইন না হয় সেক্ষেত্রে আমরা স্টিলের ইল্ড স্ট্রেন্থ ধরে অলওয়েজ ডিজাইন করি কিন্তু আমরা স্টিলের ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি থেকে জানি যে স্টিল আসলে এরকম হার্ডেনিং হয় এইখানে হচ্ছে তার এটার ইল্ড স্ট্রেন্থ এফ ওয়াই অথচ আলটিমেট স্ট্রেন্থ কিন্তু অলমোস্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বেশি হয় এমন কি সরি এটা এফ ইউ আমি ভুল করে লিখেছি এই এক্সিসে স্ট্রেস থাকে আর স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রামে এক্সিসে স্ট্রেন থাকে তাহলে এটা হচ্ছে স্টিলের জন্য তো এই এফ ইউটা হচ্ছে আর্থকুইক রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইনের জন্য আমরা জানি যে মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বেশি হতে হবে তার মানে এফ ইউ হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এফ ওয়াই এবং আমরা টেস্ট যদি করি স্টিল ম্যাটেরিয়ালের জন্য সব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বা তার চেয়ে বেশি হয়ে থাকে তো স্টিল ইল্ডিং এর পরে দেখো তাহলে স্টিল অ্যাকচুয়াল স্ট্রেন্থ কিন্তু আরো বেশি স্ট্রেস আরো বেশি সো এই বেশি স্টিলের ইল্ডিং হওয়ার পরও সে কিন্তু আরো বেশি স্ট্রেস নিতে পারবে তো স্ট্রেস নিতে পারলে আমি যদি আসলে বেশি স্টিল প্রোভাইড করি কংক্রিট স্টিলের আগেই ফেল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এগেইন আমার কম্প্রেশন ফেলটা হবে ঠিক আছে সো এইটার জন্য আসলে আমরা ওই যে সেকেন্ডারি কম্প্রেশন ফেলর দেখি তোমরা তোমাদের যদি আমার আগের লেকচারগুলো দেখে থাকো সেখানে এটার আলোচনা আছে যে বেসিক মেকানিক্স কিভাবে কংক্রিটের বিম ফেলর হয় সেকেন্ডারি কম্প্রেশন ফেলর হতে থাকে সাধারণত ইভেন এই আন্ডার ইনফোস্ট বিমেও তার মানে ইল্ডিং এর মাধ্যমে আসলে ফেল শুরু হবে ওয়ার্নিং আমরা পাবো কিন্তু আলটিমেটলি ফেল হবে কম্প্রেশনের কংক্রিট স্টিল রিনফোর্সমেন্ট জাস্ট ফ্রাকচার হয়ে বিম টোটাল দুই ভাগে ভাগ হয়েছে এরকম খুব কম পাবে যদি একেবারে লাইটলি রিনফোর্স না হয় এনিওয়ে আমার মনে হয় এখানে ক্লিয়ার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং পেয়েছি আমরা পর্দা লাগাতে পারি বিকজ অব দিস ডিফারেন্সেস ইন বিহেভিয়ার ইট ইস প্রুডেন্ট টু রিকোয়ার দ্যাট বিমস বি ডিজাইনড সাস দ্যাট ফেল ওর ইফ it occurs will be by yielding of steel steel not by crushing of the concrete amra to ashole emon bhabe design korbo na je byabohorer shomoy building ta failure er upokrom hobe definitely amra safety factor ensure korbo amar immediate age lecture e bolechi amra je design strength hote hobe required strength er che beshi design strength bolte eta kono ekta section je poriman moment ba load carry korte pare ar required strength hocche jeta applied load theke asche তো আমরা যে হাইপোথেটিক্যালি লোড ফ্যাক্টর দ্বারা সার্ভিস লোডকে বাড়িয়ে নেই আবার স্ট্রেন্থকে কমিয়ে নেই এখানে আমাদের স্ট্রেন্থ এই দুইটার মাঝেই দেখো যে যে ডিফারেন্সটা সেটাই আমাদেরকে সেফটি ফ্যাক্টর এনে দিচ্ছে তো আমরা তো চাই না যে আমাদের স্ট্রাকচার ফেল করুক কিন্তু ইনকেস যদি ফেয়ার ঘটে তাহলে যেন ওয়ার্নিং সহ ঘটে এটাই হচ্ছে আমাদের ডিজাইনের টার্গেট ঠিক আছে দিস ক্যান বি ডান থিওরিটিক্যালি বাই রিকোয়ারিং দ্যাট দ্য রিনফোর্সমেন্ট এশিওর রো বি লেস দ্যান the balance in ratio rho b given by equation 4.24 amra ei equation 4.24 er pore ekhane derive korlam eitar che tahole definitely under reinforced beam hisebe design korte chaile reinforcement ratio hocche kom dite hobe tahole kom dilei ki hobe steel yielding ta shuru hobe concrete fail howar purbei actual practice e ki korbo dekho aro kichu karon ache je tar jonno amra rho রবি এর চেয়ে কম দেব তার মানে আন্ডার ইনফোর্স বিম হিসাবে ডিজাইন করব ইন অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিস দ্য আপার লিমিট অন রো শুড বি বিলো রবি ফর দ্য ফলোইং রিজনস ওয়ান দেখো নিচের কয়েকটা কারণ চারটা কারণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে আমি প্রত্যেকটাই পড়তে চাই কারণ দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ফর এ বিম উইথ রো এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু রবি দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেন লিমিট অব দ্য কংক্রিট উড বি রিস্ট থিওরিটিক্যালি এট প্রিসাইজলি দ্য সেম মোমেন্ট দ্যাট the steel 
reaches its yield stress without significant yielding before failure. Tahole Amijodi balanced reinforcement ratio Roshur Onupate. I mean still provide Kuritaholeki of exactly same at job is still a yielding of a shame more take concrete of failure of a Tanamanamikon warning Pabona Shahoskota. তাহলে সেটা আমি অ্যাভয়েড করতে চাই তাহলে অ্যাভয়েড করতে হলে কি করতে হবে রো বি এর চেয়ে রো এর ভ্যালু কম হতে হবে মানে ব্যালেন্স রিইনফোর্সমেন্টের চেয়ে রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ কম দিতে হবে সেকেন্ড আরো কারণ কেন ব্যালেন্স রিইনফোর্সমেন্টের চেয়ে রিইনফোর্সমেন্ট কম দিব সেটা হলো ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিস আর নেভার নোন প্রিসাইজলি আমরা আমি নিজেই ল্যাবে যখন টেস্ট করেছি বিভিন্ন কোম্পানির বিএসআরএম একেএস কেএসআরএম আনোয়ার অনেক ধরনের রড আমাদের ল্যাবে সিআরটিএস এর টেস্টের জন্য আসে আমরা রেগুলারলি করে থাকি বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিরা সেখানে দেখেছি যে 500 এমপিএ যার ইল ডিসটেন্স অর্থাৎ 500 বাংলাদেশ এখন এমপিএ সিস্টেমে চলে ভাই এটার ইল ডিস ওই রডের স্টিলের ওই রডের বাই স্টিলের ইল ডিসটেন্স হচ্ছে 500 এমপিএ আমরা টেস্ট করতে যে দেখি যে এটার স্ট্রেন্থ হচ্ছে 550 বা 600 এমপিএ মানে ইল ডিসটেন্সই আর আলটিমেট স্ট্রেন্থ যদি আমি বলেছি 25% এর মতো বেশি হয় সাধারণত তো তার তুলনায় আরো অনেক বেশি হয় ঠিক আছে so material strength dekho actually I mean design korte si 500 mp e dhore tar mane 72.5 ksi dhore kintu actual strength kintu tar cheye beshi so tahole ami jodi amra ekhane equation e jodi dekhi dekho rho er value nirbhor korche kintu amar ultimately fy er upore ami jodi e je ekhane epsilon e fy to definitely fy joto barbe rho b er value toto kombe to tahole আমি অ্যাকচুয়ালি আমার রো এর ভ্যালু হচ্ছে 500 অথচ অ্যাকচুয়ালি প্রভাইড করতেছি কিন্তু তার চেয়ে বেশি হয়তো 600 তো 600 সেটা কিন্তু আমি এখানে কাউন্ট করছি না 600 কাউন্ট করলে দেখো রো এর ভ্যালু কিন্তু কম আসতো তার মানে আমি আমার অ্যাকচুয়াল স্ট্রেন্থ না কনসিডার করে জাস্ট অলওয়েজ এই নমিনাল স্ট্রেন্থের চেয়ে বেশি তাহলে আমি কিন্তু আননেসেসারিলি বেশি রিইনফোর্সমেন্ট প্রভাইড করে ফেলতেছি মানে আমার বিমটাকে ওভার রিইনফোর্স করে ফেলার করে ফেলতেছি ব্যালেন্সটা থাকছে না বেসিক্যালি রাইট এখানে তো তাই হচ্ছে অলসো এই এপসাইলন ইউ আই ইকুয়াল টু কিন্তু এফ ওয়াই ওভার ই তো দেখো ইটা তো কনস্ট্যান্ট ই এই যে উপরে চলে গেল এফ ওয়াই যত বাড়বে আমার রো বি এর ভ্যালু তত কমতে থাকবে এখানে अगेन তো আমি কিন্তু এই বড় এফ ওয়াই না নিয়ে বরং ছোট এফ ওয়াই নমিনালটা ধরে ডিজাইন করতেছি তাহলে আমি মানে নিজের অজ্ঞাত সারে আসলে ওভার রিইনফোর্স করে ফেলতেছি ঠিক আছে সো এই জন্য আমার হচ্ছে রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও রো বি এর চেয়ে কম হওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি আমি যখন ডিজাইন করব সেকেন্ডলি স্ট্রেইন হার্ডেনিং অফ দা রিইনফোর্সিং ইজ স্টিল নট অ্যাকাউন্টেড ফর ইন ডিজাইন মে লিড টু মে লিড টু ব্রিটল কমপ্লিট কংক্রিট কংক্রিট কম্প্রেশন ফেইলর ইভেন দো রো মে বি সাম হট লেস দ্যান রো বি আমরা এই যে আবারো বলছি আমি ইফ ও এফ ওয়াই ধরে কিন্তু আমরা ডিজাইন করছি দেখবা আর্ট কিউ রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইন ছাড়া সেটার উপর আমি লেকচার দিব ইনশাআল্লাহ সেটা ছাড়া কোথাও দেখবা না যে স্টিলের এফ ইউ ইউজ করা হয়েছে সব জায়গাতে এফ ওয়াই ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এফ ইউ তো এফ ওয়াই অনেক বেশি টোয়েন্টি বেশি তো সেটা কিন্তু আমরা ডিজাইন করছি না বাট অ্যাকচুয়ালি যখন ফেল হবে তখন তো এটা এই এফ ইউ আসলে এখানে এক্সার্টেড হবে ঠিক আছে আর ট্রু স্ট্রেস যদি কনসিডার করি তখন কিন্তু সেটা হচ্ছে আরো বেশি সো এই কারণেও আমাদেরকে আসলে তাহলে আমি যদি আন্ডার ইনফ্লুয়েস করে ডিজাইন করতে চাই তাহলে রো বি এর চেয়ে আমার অ্যাকচুয়াল প্রোভাইডেড রো তার চেয়ে কম হতে হবে দ্য অ্যাকচুয়াল স্টিল এরিয়া প্রোভাইডেড কনসিডারিং স্ট্যান্ডার্ড ইনফোর্সিং বার সাইজেস উইল অলওয়েজ বি কল টু আর লার্জার দ্যান রিকোয়ার্ড বেসড অন সিলেক্টেড রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও টেন্ডিং টুয়ার্ড ওভার রিইনফোর্সমেন্ট এখানে আমরা ডিজাইনও দেখব যে আমরা যখন বার সিলেক্ট করব হয়তো আমাদের টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান বার আসছে তো টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সংখ্যায় দুইটা বার প্রোভাইড করা যায় তিনটা বার প্রোভাইড করা যায় টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান বার তো আমরা প্রোভাইড করতে পারি না তখন আমরা কি করি রাউন্ড আপ করে থ্রি করে ফেলি যে তিনটা বার দিতে হবে তো অথবা বার মিক্সও করে ফেলি আর কি তো এটা করতে যে দেখা যাচ্ছে অলওয়েজ আমরা বেশি রিইনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করি তাহলে ওখানেও বেশি যেহেতু করতেছি তাহলে আমাকে এই রোতেও নিশ্চয়ই কম করতে হবে আমি চারটা কারণ বলেছিলাম বাট অ্যাকচুয়ালি পাঁচটা এখানে আরো একটা আছে দেখো যে দ্য এক্সট্রা ডাকটাইলিটি প্রোভাইডেড বাই বিমস উইথ লোয়ার ভ্যালু অফ রো ইনক্রিজেস দ্য ডিফ্লেকশন ক্যাপাবিলিটি সাবস্টেনশিয়ালি অ্যান্ড দাস প্রোভাইডস ওয়ার্নিং প্রায়র টু ফেইলর সো আমি যদি রো যত দেখো রো যত কম দিব 
আমার হচ্ছে এখানে বলতে চাচ্ছে যে ডাক্টালিটি ক্যাপাসিটি তত বাড়বে অর্থাৎ ডিফর্ম ডিফ্লেকশন ক্যাপাবিলিটি তত বাড়বে সো আমি ফিলরে পড়বো আর্নিং তত বেশি পাবো সো এই কারণগুলোর জন্যই আমরা আসলে আন্ডার ইনফোস বিম ডিজাইন করতে চাই এবং এটাই সেই কোড সাজেস্ট করে সেটাই আমরা বিভিন্ন দেশে সাউথ আমেরিকার বিভিন্ন কান্ট্রি মিডিল ইস্টের বিভিন্ন কান্ট্রি এমন কি আমরা বাংলাদেশে এসি আই কোড অনেকটা জাস্ট অ্যাডপ্ট করে নিয়ে এসছি আর কি ঠিক আছে সো এই সাজেশনগুলো আমাদের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি দেখো এসি আই কোডের টু থাউজেন্ড এইট বা ইলেভেন যেটা সেটাই আসলে আমাদের বিএনবিসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে আছে কম্পেয়ার করে দেখতে পারো আমি আমার কাছে আমি চাইলে এসি আই কোড থেকে এই ভ্যালুগুলো নিয়ে আসতে পারতাম বাট যেহেতু বইয়ে বলা আছে রেফারেন্স হই সো আমি আর কোর্টে যাচ্ছি না এখান থেকে কেউ চেক করে দেখতে চাইলে চেক করে দেখতে পারো যে এই বইয়ে যা আছে সেই কোডে এক্সাক্টলি তাই আছে কিনা অবশ্যই এক্সেম পাবা সো এই সেই কোড এখন কি বলছে ওয়াইল দ্য নমিনাল স্ট্রেন্থ অফ এ মেম্বার মে বি কম্পিউটেড বেসড অন প্রিন্সিপালস অফ মেকানিক্স দ্য মেকানিক্স অ্যালোন ক্যান নট এস্টাবলিশ সেফ লিমিটস ফর ম্যাক্সিমাম রি এনফোর্সমেন্ট রেশিওস অ্যাজ ডিসকাসড ইন চ্যাপ্টার থ্রি সো এসি আই কোড প্রভিশনস ফর আন্ডার ইনপোস্ট বিম আন্ডার ইনপোস্ট করতে হলে এসি আই কোড কি বলছে আমি এখন যেখান থেকে পড়ছি সেটা হচ্ছে এসি আই কোডের টু থাউজেন্ড ফোরটিন ভার্সন এবং নীলসান উইন্টারের বইয়ের ও বইয়ের ফিফটিন এডিশন ঠিক আছে সো এখানে পড়ে আমি অন্যগুলোর সাথে কম্পেয়ার করে দেখাচ্ছি দিস লিমিটস আর ডিফাইন্ড বাই দ্য এসি আই কোড দেখো দ্য লিমিটেশনস টেক টু ফর্মস ফার্স্ট দ্য কোড অ্যাড্রেসেস দ্য মিনিমাম টেনশাইল reinforcement strain allowed at nominal strength in the design of beams second the code defines strength reduction factors that may depend on tensile strain at nominal strength so dui dhoroner upay ashole ci code amader ke under reinforced beam design korar jonno force korte chan ekta mane chapai disse je tomake under reinforced design e korte hobe karon collapse prevention er jonno that's very important এই দেখো যে কোনো কোড কোডের ফার্স্ট টার্গেট ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে বা ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে লাইফ সেফটি মানে যদি কোনো কারণে কলাপস হয়েও যায় তাহলে অবশ্যই যেন লাইফ সেফটি মানে কোনো ধরনের লাইফ ইঞ্জুরি যেন না আসে কেউ যেন মারা না যায় ঠিক আছে আর্থকুয়েক রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইন আমরা দেখবো বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে একটা হচ্ছে লাইফ সেফটি একটা হচ্ছে ইমিডিয়েট অকুপেন্সি তার মানে আর্থকুয়েক হওয়ার পরেই আমি আবার এই বিল্ডিং ব্যবহার করতে চাই সেকেন্ড হচ্ছে লাইফ সেফটি তার মানে বিল্ডিং এ কিছু ড্যামেজ আসবে বাট টোটাল কলাপস হবে না আর থার্ড ফেজে আমরা হচ্ছে টোটাল কলাপস প্রিভেনশন চাই সো হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস ফর এক্সাম্পল আর্থ কুইকের পরে হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস ফায়ার ব্রিগেড তারপরে হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন ইলেকট্রিক ভবন এসব ইম্পর্টেন্ট যে বিল্ডিং গুলা সেগুলো আমরা অলওয়েজ অপারেটিভ রাখতে চাই এমন কি খুব বড় ধরনের আর্থ কুইক হওয়ার পরেও সো আমি এটার কলাপস প্রিভেন্ট করতে চাই সরি এগুলো হচ্ছে ইমিডিয়েট অকুপেন্সি করতে চাই রাইট মানে সাত আর্থ কুইকের পরে এটা ব্যবহার করতে চাই তো এর চেয়ে যে যারা একটু আরো কম ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার সেগুলোকে আমরা লাইফ সেফটির জন্য ডিজাইন করতে পারি আর তার চেয়েও যেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচার সেগুলো কলাপস প্রিভেনশনের জন্য ডিজাইন করতে পারি আর এগেইন তুমি যখন ইমিডিয়েট অকুপেন্সির জন্য ডিজাইন করবা এটা অনেক রোবাস্ট স্ট্রাকচার হবে অনেক বেশি পরিমাণের খরচ হবে সো এনিওয়ে আমার মনে হয় ওখানেও আমরা যাবো ইনশাল্লাহ পর্যায়ক্রমে আমার ইচ্ছা আছে সুযোগ পেলেই আমি চেষ্টা করি রেকর্ড করে ভিডিও দেওয়ার জন্য তো এখানে দেখো এসে কোড আমাদের কোন একটা ফোর্স করতেছে যে আর্থকুইক রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইনের জন্য কিন্তু আলাদা প্রভিশন আছে আমি বলেছি সেটার জন্য আলাদা চ্যাপ্টারেই এসে এ কোডের চ্যাপ্টারেই ডিটেল বলা আছে আমি সেই সেখানেও লেকচার দিবো ইনশাল্লাহ বাট নর্মাল যে রিনফোর্স কমপ্লিট ডিজাইন সেখানে এসি আই কোড আমাদের অনেকটা ফোর্স করছে যে বিম ডিজাইন করতে হলে স্পেশালি ফ্লেক্সারাল স্লাব এবং বিম মেইনলি তাদের ডিজাইনটা হতে হবে আন্ডার ইনফোর্স সেটা করছে দুই উপায় একটা হচ্ছে যে মিনিমাম টেনশাইল রিনফোর্সমেন্ট স্ট্রেইন তার মানে আমাকে ম্যাক্সিমাম রোবি দিবে মিনিমাম টেনশাইল স্ট্রেইন আমি অ্যালাউ করবো তাহলে আমাকে ম্যাক্সিমাম রোবি দিবে যেটা আমি যে রো ম্যাক্সিমাম রো দিবে যেটা রো বিয়ের চেয়ে কম হবে সো এটা হলো রিনফোর্সমেন্ট এসে কোডের একটা প্রভিশন আর একটা হচ্ছে ওই স্ট্রেন কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করে স্ট্রেন রিডাকশন ফ্যাক্টর যেটা নমিনাল স্ট্রেনকে গুণ করে আমরা যে ডিজাইন স্ট্রেন্থ নিয়ে আসি স্ট্রেন রিডাকশন ফ্যাক্টর সেটাও দেখো পেনাল্টি আকারে আমাদেরকে দিবে আর কি যে তুমি যদি বেশি রিনফোর্সমেন্ট রেশিও প্রোভাইড করো তাহলে এই রিডাকশন ফ্যাক্টর কমে আসবে তার মানে 
ওখানে পেনাল্টি আছে এই দুইটা ওয়েতে আসলে আমরা দেখব যে কিভাবে মানে এনকারেজ করতেছে যে আন্ডার ইনফোর্স টিম যেন ডিজাইন করা যায় ঠিক আছে বোথ লিমিটেশনস আর বেসড অন নেট টেনশাইল স্ট্রেন এফ সাইলেন্টি অফ দা রিইনফোর্সমেন্ট ফর দিস फ्रॉम দা কম্প্রেশন ফেজ অফ দা কংক্রিট এট দা ডেপথ ডিটি দা নেট টেনশাইল স্ট্রেন ইজ এক্সক্লুসিভ অফ ফ্রি স্ট্রেস টেম্পারেচার এন্ড শ্রিঙ্ক টেজ ইফেক্টস এটা আসলে বলা হচ্ছে যে যদি একাধিক লেয়ারে টেনশন জোনের রিইনফোর্সমেন্ট থাকে তাহলে আমরা ফারদেস যেটা কম্প্রেশন ফেজ থেকে ফারদেস তার মানে আমি বিমের কথা যদি বলি টেনশন সেকশন ফর एग्जांपल মানে পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট তার মানে টপে কম্প্রেশন বটমে টেনশন তাহলে বটম মোস্ট স্টিল এজ এ স্ট্রেন সেইটাই আমরা নিব ঠিক আছে এই এফসাইলন ইটিটা নেট টেনশাইল স্ট্রেন এটা নিব বটম মোস্ট রিইনফোর্সমেন্ট এবং সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যে দেখো ডিটি ঠিক আছে আর ইফেক্টিভ ডেপ তো এই রিইনফোর্সমেন্টে সেন্ট্রয়েড ইফেক্টিভ ডেপ ডি হচ্ছে সেন্ট্রয়েড পর্যন্ত সেটা এর যে বলা হচ্ছে ফর বিমস উইথ এ সিঙ্গেল লেয়ার অফ রিইনফোর্সমেন্ট দা ডেপ টু দা সেন্ট্রয়েড অফ স্টিল ডি ইজ দা সেম অ্যাজ ডিটি ফর বিমস উইথ মাল্টিপল লেয়ারস অফ রিইনফোর্সমেন্ট ডিটি ইজ গ্রেটার দ্যান দা ডেপ টু দা সেন্ট্রয়েড অফ দা রিইনফোর্সমেন্ট ডি সাবস্টিটিউটিং ডিটি ফর ডিটি এন্ড এফসাইলন টি ফর এফসাইলন ওয়াই ইন ইকুয়েশন 4.23 দা নেট টেনশাইল স্ট্রেন মে বি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ डेपथ কলম কখনো কখনো ফাস্টার লিখে কখনো কখনো স্লো লিখে আর এটা হচ্ছে এই যে ডি মাইনাস সি তাহলে আমরা এই ইকুয়েশন লিখতে পারি দেখো সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল থেকে এফ সাইলন টি ওভার ডি মাইনাস সি ইকুয়াল টু এফ সাইলন ইউ ওভার সি সেখান থেকে সিম্পলি এটা চলে আসে আর এই যে আমরা ব্যালান্সড ইনফোর্সমেন্ট এসিও যেটা ড্রাইভ করেছিলাম সেখানে এই যে চেঞ্জটা কি আসলো দেখো জাস্ট এফ সাইলন টি ওভার मन से नीचे बेटा वन ए प्राइम से ओवर एफ वाई इनटू एफ सेलन यू ओवर एफ सेलन यू प्लस एफ सेलन टी एयर पर यह शोले जो ऐसे एक और साइकिल गुलोते देखो चेंज को लास्ट से ठीक है से इस इस जगह तो ही चेंज को लास्ट में तो आमी आप बरोबर सी आमी अखान जी बोल थे के पोर्सी शेटा होते हैं ऐसे निल्सर इंटर के फिफ्टी truly under reinforced behavior aci code table 21.2.2 establishes a minimum net tensile strain epsilon t at nominal member strength of 0.05 for beam subjected to axial loads less than 0.01 a prime c ag where is is the cross cross area of the cross section তো এগেইন এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যদি কোন একটা মেম্বার অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের পরিমাণ ওই डिजाइन करते আর যদি অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের পরিমাণ 10% অফ এ প্রাইম সি এজি এর চেয়ে কম হয় তাহলে এটাকে বিম হিসাবে ডিজাইন করা যাবে আমার মনে হয় আমি আগে 14th এডিশন নিলসন উইন্টার এর বইয়ের এটা পড়ি তাহলে 15th এডিশনে কি আসছে এবং 16th এডিশনে কি আসছে অর্থাৎ 
আসা গেল তো এখানে আমি এখন পড়তে চাই যে এখানে কি বলছে টু এনশিওর আন্ডার ইনফ্লুস বিহেভিয়ার এসিআই কোড টেন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দেখো এসিআই কোড এর যে বিভিন্ন সেকশনেরও কিন্তু চেঞ্জ আসছে এসআই কোড ফর টু থাউজেন্ড ফরটিন এটা কোথায় নিয়ে এসআই কোড টু থাউজেন্ড সরি টু থাউজেন্ড ফরটিন এটাতে নিয়ে গেছে দেখো চ্যাপ্টার হলো টোয়েন্টি টু তে ঠিক আছে আমরা এই যদি দেখি দেখো এটাই নিয়ে গেছে চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ওয়ানে সরি টেবিল টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট টু টু এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ওয়ানে সো কোডের বিস মানে লোকেশান বিভিন্ন এলিমেন্টের বা চ্যাপ্টারের লোকেশানও চেঞ্জ হয়ে গেছে এনিওয়ে টু এস্টাবলিশ এ मेम्बर দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ আগেরটাই কি ছিল আর এখানে কি ছিল আমি ওটা পরে কম্পেয়ার করব আগে এটা দেখো যে বিম হলে এক কথায় কলাম যদি না হয় বিম হয় তাহলে আমি এই যে নেট টেনশাইল স্ট্রেন এফসাইলন টি এটা কত নিতে পারবো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর বাই ওয়ে অফ কম্পারিজন এফসাইলন ওয়াই দ্য স্টিল স্ট্রেন অ্যাট দ্য ব্যালান্সড কন্ডিশন ইস পয়েন্ট জিরো জিরো টু জিরো সেভেন ফর এফ ওয়াই কল টু সিক্সটি থাউজেন্ড পিএসআই বলেছিল ভাগ করলে তো এইখানে আমরা তাহলে ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও এফসাইলন টি কল টু যদি পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর বসাই তাহলে এই যে এটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও ইকুয়েশন এই যে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থার্টি সি দেখো এখানে ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও তাহলে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর দিয়ে যেখানে এফসাইলন টি এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর ঠিক আছে কিন্তু পরের কোড গুলাতে কি আসছে আমি সেটাই এখানে একটু পড়ে দেখাতে চাই তো আমরা এখানে কি পড়তেছি দেখো যে তাহলে তাহলে বুঝতে পারবো সহজে কি বলা আছে এখানে আমার মনে হয় এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবো সবাই দেখো এই 
0.004 যে বললো আমরা দেখলাম যে স্টিল ইল্ডিং হয় পয় 60 গ্রেডের স্টিল যদি হয় 0.00207 যদি 75 গ্রেড হয় 0.00259 তাহলে কেন তার দ্বিগুণেরও বেশি না হচ্ছে 0.00207 এর দ্বিগুণেরও বেশি হচ্ছে 0.005 তাহলে এত বেশি না হচ্ছে কেন তো এইখানেই এই যে যে নিচে নোটটা দেওয়া আছে সেখানে এর आंसर কিছুটা বলা আছে দেখো দা সিলেকশন অফ এ নেট টেনসাইল স্ট্রেন স্ট্রেন অফ 0.005 ইজ ইনটেন্ডেড টু এনকম্পাস দা ইল্ড স্ট্রেন অফ অল রিইনফোর্সিং স্টিল ইনক্লুডিং হাই স্ট্রেন বারস এন্ড প্রি স্ট্রেসিং টেন্ডন্স সো আমরা জানি এসএ কোডে এখন 100 পিএসআই সরি 100 কেএসআই স্টিল পর্যন্ত চলে আসছে এবং এগুলা ইউজ করা যায় তো আমরা যদি 100 কেএসআই স্টিল বলি তার ইল্ড স্ট্রেন কত হবে তাহলে 100 কে ভাগ করব 100 ডিভাইডেড বাই 29000 তাহলে আমি হচ্ছে এর ইল্ড স্ট্রেনটা পেয়ে যাব 29000 তো কেউ যদি ক্যালকুলেট করো দেখো সে ক্ষেত্রে আসে হচ্ছে 0.0034 স্টিল দেখো 0.004 বা 0.005 এর চেয়ে সেটাও কিন্তু কম তাহলে এখানে মানে ওভারশিওর হতে চাচ্ছে যে কোনো ভাবেই যেন বিম আওয়ার রিইনফোর্স না হয় অবশ্যই যেন আন্ডার রিইনফোর্স থাকে এজন্য এটাকে আরো বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে সো এখানে আসলে আমরা এই পর্যন্ত আছি দেখো এখানে 14th এডিশন অফ নিনসার উইন্টার বুক সেটাতে বলা হচ্ছে যে 0.004 কিন্তু ফারদার আর একটু সামনে আগালে দেখব যে এটাকে এটা আসলে ম্যাক্সিমাম এলাউড রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও কিন্তু টেনশন কন্ট্রোল বিম যদি আমরা চাই তার মানে ফেইলরটা আসলে শিওরলি স্টিল ফেইলরের মাধ্যমে হবে তাহলে এই যে দেখো সেখানে আবার 0.005 নিয়ে আসা হয়েছে সো এটা হচ্ছে মানে ব্যাপারটা এরকম ছিল যে তুমি 0.004 পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারো কিন্তু বেস্ট হচ্ছে 0.005 এ যাওয়া ঠিক আছে আর 16th এডিশনে সরি 15th এডিশন অফ নিলসন উইন্টার বুক তার মানে সে কো 2014 এ সেখানে এইটাকেই মেইন ক্রাইটেরিয়া নিয়ে আসলো আর উল্টা বলল যে এটাও ব্যবহার করতে পারো কিন্তু এই যে এখানে পেনাল্টি সহ এই পেনাল্টি যদিও ভাই এখানেও আছে আমরা দেখব একটু পড়ে শেষ করি তাহলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা the ci code further encourages the use of lower reinforcement ratios by allowing higher strength reduction factors in such beams dekho je penalty aro dicche je tumi etche aro kom reinforcement beshi byabohar korte parba jodi jodi na kom byabohar korte parba shetar jonno provision hocche dekho ora rekheche je tokhon tumi high higher strength reduction factor byabohar korte parba mane strength reduction ta kom hobe ar ki the code design defines a tension control member as one with a net tensile strength greater than or equal to 0.005 tahole ekhane ami jodi 0.005 byabohar kori tahole hobe tension control mane failure obosshoi tension er maddhome hobe reinforcement er yielding er maddhome hobe ar jodi 0.004 byabohar koro tahole ekhane কম্প্রেশন এটা আসলে ট্রানজিশন হয়ে যাবে আমরা একটু পড়ে শেষ করি তাহলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো দ্য কোড ডিফাইনস এ টেনশন কন্ট্রোল মেম্বার অ্যাজ ওয়ান উইথ নেট নেট টেনসাইল স্ট্রেন গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0.05 তো টেনশন কন্ট্রোল মেম্বার হতে হলে এই স্টিলের স্ট্রেন এফসাইলন টি ফারদেস্ট फ्रॉम দ্য কম্প্রেশন সাইড এটা হতে হবে 0.005 দ্য করেসপন্ডিং স্ট্রেন রিডাকশন ফ্যাক্টর ইজ 0.9 The code additionally defines a compression control member as having a net tensile strain of less than 0.002. It is basically 60 greater steel at the yield strength 0.00207. Say tie 0.00207 k simplify kore 0.002 volts. The whole a jodi kono st kono ekta beam e tension reinforcement er farthest reinforcement e steel er strain jodi 0.002 ba tar che kom hoy tahole eta ke amra bolbo compression control section ta tar mane ei na je eta hocche kolam hoye gelo dekho eta steel beam kokhon beam bolbo jodi axial force er poriman a prime c ag er 10% er che kom hoy tahole eta beam tar che beshi hole tokhon kolam hisebe design korbo kintu beam hoyeo eta compression e fail korte pare othoba tension e fail korte pare shei bhabe amra bolchi je compression control mane concrete er compression er dara fail hobe ar tension control mane steel er yielding er dara beam er failure hobe thik ache so e guliye felona jeno je compression control mane kintu kolam noy remember eta beam i but failure ta hobe concrete er crushing er maddhome tension control member eta beam er jonnoi kintu failure ta hobe steel er yielding er maddhome 
সো আমরা কিভাবে এটা এনসিওর করব যে স্টিলের স্ট্রেন যদি 0.002 বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে এটা হচ্ছে কম্প্রেশন কন্ট্রোল মেম্বার আর স্টিলের স্ট্রেন 0.005 যদি বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে হচ্ছে টেনশন কন্ট্রোল মেম্বার আর এর মধ্যে যদি স্টিলের স্ট্রেন থাকে তাহলে এটাকে আমরা ট্রানজিশন মেম্বার বলি দেখো এখানে পড়লে আমরা মনে হয় পেয়ে যাব দ্য স্ট্রেন রিডাকশন ফ্যাক্টর ফর কম্প্রেশন কন্ট্রোল মেম্বার ইজ 0.065 হ্যাঁ 0.65 তাহলে দেখো টেনশন কন্ট্রোল মেম্বারের জন্য রিইনফোর্সমেন্ট কম প্রোভাইড করলে তোমার हायर স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টর মানে স্ট্রেন্থ ডিজাইন স্ট্রেন্থ পাওয়া খুব অল্প পরিমাণে রিডিউস করে অথচ বেশি পরিমাণে রিইনফোর্সমেন্ট ব্যবহার করলে সেখানে আমাদের হচ্ছে স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টর বেশি হবে তার মানে নমিনাল স্ট্রেন্থে 65% বলতে পারবো ডিজাইন স্ট্রেন্থ অথচ টেনশন কন্ট্রোল মেম্বার হলে নমিনাল স্ট্রেন্থে 90% বলতে পারবো যেমন ডিজাইন স্ট্রেন্থ এ ভ্যালু অফ 0.75 মে বি ইউজড ইফ মেম্বারস আর স্পাইরালি রিইনফোর্সড আমরা বিমে সাধারণত স্পাইরাল রিইনফোর্স ব্যবহার করি না কখনো কখনো প্রয়োজন হতে পারে একেবারে আননেসেসারিলি নয় বাট যদি কেউ বিমে এই স্পাইরাল রিইনফোর্স ব্যবহার করে তাহলে 65 এর জায়গায় তখন 0.75 ব্যবহার করা যাবে যদি কম্প্রেশন কন্ট্রোল সেকশন হয় এ ভ্যালু অফ এফসাইলন টি ইকুয়াল টু 0.002 করেসপন্ডস অ্যাপ্রক্সিমেটলি টু দা ইল্ড স্ট্রেন ফর স্টিল উইথ এফ ওয়াই ইকুয়াল টু 60000 পিএসআই ইল্ড স্ট্রেন আমি এটা বলেছি অলরেডি বিটুইন নেট টেনশাইল স্ট্রেন অফ 0.002 এন্ড 0.005 দ্য স্ট্রেন রিডাকশন ফ্যাক্টর ভ্যারিস লিনিয়ারলি এন্ড দ্য সিআই কোড অ্যালাউস এ লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন অফ ফি বেসড অন এফসাইলন টি অ্যাজ শোন ইন ফিগার 3.9 আমরা এই যে নিচের ফিগারে দেখব এখানে আসলে এই যে এফসাইলন টি এর ভ্যালু যদি 0.002 হয় তাহলে ধরো আমাদের এই যে স্পাইরাল রিইনফোর্সমেন্ট না নন স্পাইরাল রিইনফোর্স বিম তাহলে ফি এর ভ্যালু হচ্ছে 0.65 আর এফসাইলন টি এর ভ্যালু 0.005 হলে ফি এর ভ্যালু হচ্ছে 0.9 তাহলে এই দুইটার মাঝে যদি আমার স্ট্রেন হয় 0.003 0.04 अगेन এটা হচ্ছে টেনশন স্টিলের রিইনফোর্স স্ট্রেন কিন্তু এবং যদি একাধিক লেয়ারের রিইনফোর্সমেন্ট থাকে তাহলে সবচেয়ে দূরের লেয়ারে কম্প্রেশন ফেজ থেকে সবচেয়ে দূরের লেয়ারের স্ট্রেন যেটা সেটা হচ্ছে এফসাইলন টি রিমেম্বার তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে আইদার এই টেবিল গ্রাফ থেকে নিতে পারবো অথবা এই যে ইকুয়েশন দেখো এই ইকুয়েশন থেকে দুইটা ইকুয়েশন দুই ভাবে দেওয়া আছে সেখান থেকে নিতে পারো এফসাইলন টি দ্বারা আরেকটা হচ্ছে যে সি বাই সি ওভার ডি টি দ্বারা সো এনিওয়ে আমার মনে হয় এখানে পড়ে শেষ করি বেসড অন বেসড অন দা বেসড অন ইকুয়েশন 330b দা ম্যাক্সিমাম রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও ফর এ টেনশন কন্ট্রোল বিম ইজ এই যে এটা আমরা আসলে এই দেখব যে আমি কি এটা ডি ব্যবহার করে বিম ডিজাইন করব নাকি এই পরেরটা যে 0.005 এফসাইলন টি নিয়ে এটা নিয়ে ডিজাইন করব এই দুইটা আসলে আলটিমেটলি দেখবা যে উপরেরটা ব্যবহার করলে রিইনফোর্সমেন্ট বেশি প্রোভাইড করতে হবে তাহলে স্ট্রেন স্ট্রেন কিন্তু আমি নমিনাল স্ট্রেন বেশি পাবো কিন্তু স্ট্রেন রিডাকশন ফ্যাক্টর কম হওয়ায় আলটিমেটলি স্ট্রেন গেইন কিন্তু বেশি হবে না আমরা যদি রিইনফোর্সমেন্ট বেশি প্রোভাইড করি তাহলে স্ট্রেন এখানে কিছুটা বেশি পাবো কারণ আমরা জানি মোমেন্ট ইকুয়াল টু এস এফ ওয়াই ডি মাইনাস দেখো কমে যাওয়ায় তখন কিন্তু আবার স্ট্রেন্থ কমে আসবে সো এই খুব বেশি স্ট্রেন্থ গেইন হবে না বরং ম্যাটেরিয়াল অপচয় হবে আমি বলবো সো আন ইকোনমিক্যাল ডিজাইন হয়ে যাবে বেটার হচ্ছে এই যে টেনশন কন্ট্রোল সেকশন হিসাবেই আমার বিম ডিজাইন করা এবং তার জন্য রো এর ভ্যালু পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ নিয়ে ডিজাইন করব সো এটা হচ্ছে এসি আই কোডের টু থাউজেন্ড এইট বা টু থাউজেন্ড ইলেভেন ভার্সনের সাজেশন ঠিক আছে আমার মনে হয় এটুকু আমরা এটুকু পড়ে তারপরে পরেরটাতে যাই এ কম্প্যারিজন আমি একটুকু পর্যায়ক্রমে পড়তেছি দেখো এ কম্পারিজন অফ ইকুয়েশন থ্রি পয়েন্ট থার্টি সি এন্ড থ্রি পয়েন্ট থার্টি ডি শোস দ্যাট ফর এ গিভেন কংক্রিট ক্রস সেকশন ইউজিং কেনট বি ইউজ টু ফুল এডভান্টেজ ইন ডিজাইন বিকজ the increase in flexural strength is cancelled by a drop in phi the strength reduction factor as if salinity decreases from 0.005 to 0.004 dekho ki bollo ami eta explain korechi je 
এফসাইলন টি এর ভ্যালু 0.004 ব্যবহার করলে আসলে বেশি স্ট্রেন্থ পাবো কিন্তু স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টরের জন্য ডিজাইন স্ট্রেন্থ আলটিমেটলি খুব বেশি বাড়বে না কিছুটা বাড়বে আমরা দেখব হয়তো 2% বা এরকম সামথিং অ্যাজ এ রেজাল্ট দা ম্যাক্সিমাম প্র্যাকটিক্যাল রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও ফর বিমস ইজ অ্যাটেইনড এট এ নেট টেনশিয়াল স্ট্রেন অর স্ট্রেন অফ 0.005 values of epsilon t below 0.005 are not recommended for design of members with low axial loads তাহলে এখান থেকে আমরা সামারি কি পেলাম যে আমি ম্যাক্সিমাম রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও এটা আসলে ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু এটা স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টর লো এর মাধ্যমে আসবে তো স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টর যদি 0.9 ই ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাকে মিনিমাম রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও মানে ম্যাক্সিমাম রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও এটা প্রোভাইড করতে হবে যেখানে এফসাইলন টি এর ভ্যালু 0.005 ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে বেসিক কথা তো এটা হলো আবারো বলছি এসএ কোডের 2008 বা 2011 ভার্সন এখন 2014 কি বলেছে এবং 2019 কি বলেছে আমরা দেখতে চাই সরি আমি বারবার আপ এন্ড ডাউন করছি আমার মনে হয় হ্যাঁ আমরা এখন 14 2000 এসএ কোড 2014 এডিশন কি বলছে সেটা দেখতে চাই দেখো কি বলছে আমরা এখান থেকে পড়ব টু এনসিওর ট্রুলি আন্ডার রিইনফোর্স বিহেভিয়ার এসআই কোড টেবিল 212222 এস্টাবলিশেস এ মিনিমাম নেট টেনশিয়াল স্ট্রেন এফসাইলন টি এট নমিনাল মেম্বার স্ট্রেন্থ অফ 0.005 পার বিম সাবজেক্টেড টু অ্যাক্সিয়াল লোডস লেস দ্যান 0.1 এফ প্রাইম সিএজি হোয়ার এজ ইজ দ্য ক্রস সেকশন এরিয়া অফ দ্য ক্রস সেক ক্রস এরিয়া অফ দ্য ক্রস সেকশন দ্য এসআই কোড ডিফাইনস ফারদার Uh, SA code defines member that meet this requirement that is epsilon t equal to or greater than 0.005 as tension control amra oi ager addition o ja porechi ekhane o tai the corresponding strain reduction factor is 0.9 the requirement that epsilon t equal is greater than or equal to 0.005 applies to all grades of reinforcing steel including pre stressing steel classified as transition and the ACI code allows a linear interpolation of fee based on epsilon t as shown in figure 4.8 তাহলে দেখো এখানে আগে টাই হচ্ছে কম্প্রেশন কন্ট্রোল সেকশনের জন্য স্ট্রেন ভ্যালু epsilon t এর মান ছিল 0.002 এখানে স্টিল এর ইল্ড স্ট্রেন এর কথা বলা হলো কারণ বিভিন্ন গ্রেডের স্টিল এর ইল্ড স্ট্রেন হচ্ছে डिफरेंट রাইট আমরা 60 গ্রেডের জন্য epsilon y হচ্ছে 0.00207 যেখানে 75 গ্রেড যদি হয় তাহলে তাহলে সেটা হচ্ছে 0.00259 সো দে আর डिफरेंट এর জন্য এখানে epsilon a নিয়ে epsilon y নিয়ে চলে আসছে কম্প্রেশন কন্ট্রোল সেকশনের জন্য এবং টেনশন কন্ট্রোল সেকশনের জন্য স্পেসিফিক্যালি বলেছে যে 0.005 ব্যবহার করতে হবে বাট प्रीवियस লো কোডের সাথে কনসিস্টেন্সি রাখার জন্য 0.04 ও এলাও করবে বাট এই যে দেখো अगेन রিস্টেন্ট রিডাকশন ফ্যাক্টর কম করে দেওয়ার মাধ্যমে ফর পারপাসেস অফ ডিফাইনিং এ কম্প্রেশন কন্ট্রোল মেম্বার এন্ড ক্যালকুলেটিং ফি এস এ কোড 212221 পারমিটস এ ভ্যালু অফ 0.002 টু বি ইউজড ফর গ্রেড 16 রিইনফোর্সমেন্ট ইন প্লেস অফ ক্যালকুলেটেড ভ্যালু অফ 0.00207 এই যে এখানে দেখো একই ভাবে আমরা আগের কোডের যে ইকুয়েশন দেখলাম এখানেও অলমোস্ট তাই দেওয়া আছে বাট এখানে শুধু চেঞ্জ কি আসছে এখানে এফসাইলন ওয়াই আসছে যেটা আগের কোডে ছিল 0.002 আর এখানে এফসাইলন টি টা 0.005 ই আছে এখন আমরা এই যে अगेन ওখানে যা শেষ কথা বলেছিলাম এখানেও শেষ কথা তাই बेस्ड অন ইকুয়েশন 4.26 দা ম্যাক্সিমাম রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও ফর এ টেনশন কন্ট্রোল বিম ইজ এই যে দেখো ওখানে যা দেওয়া ছিল এক্স্যাক্টলি এখানে তাই ঠিক আছে अगेन এখানে এফসাইলন ইউ এর ভ্যালু কিন্তু মোস্ট কংক্রিট এর জন্য 0.003 এর সাথে দেখো এডিশনালি ওই যে 0.004 এর কথা কোথায় গেছে ফর কনসিস্টেন্সি উইথ আর্লিয়ার কোডস এস এ কোড 733833 এন্ড 933 এলাউ স্লাবস এন্ড বিমস টু হ্যাভ এ নেট টেনশিয়াল স্ট্রেন্থ অ্যাজ লো অ্যাজ 0.004 প্রোভাইড দ্যাট দ্য স্ট্রেন রিডাকশন ফ্যাক্টর ইজ অ্যাডজাস্টেড बेस्ड অন ইকুয়েশন 4.26 বি দ্য রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও করেসপন্ডিং টু এফসাইলন টি ইকুয়াল টু 0.004 ইজ ইজ এটা মানে এটাও তুমি এখন পরের কোডে অর্থাৎ 2014 ভার্সনে এটাও এলোয়েবল বাট প্রোভাইডেড দ্যাট তোমার হচ্ছে 
স্ট্যান্ড রিডাকশন ফ্যাক্টর কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে আর কি ঠিক আছে সো এখানেও একই আলোচনা আছে আমি আর ইন ডিটেইলে যাচ্ছি না বাট দেখো তারপরে সিক্সটিনথ এডিশনে তাহলে কি ধরনের চেঞ্জ আসছে আমরা যদি সেটা দেখতে চাই এখন সিক্সটিনথ এডিশনে আমাদের কি ধরনের চেঞ্জ আসছে এইটা হচ্ছে সিক্সটিনথ এডিশন অফ নিসার উইন্টার বুক দ্যাট মিনস এসিআই কোড পয়েন্ট টু থাউজেন্ড বেস করে লেখা সো এখানে দেখো চেঞ্জটা হচ্ছে এই এই পর্যন্ত আমরা ছিলাম আগের বইও সেম মানে বেসিক মেকানিক্স থেকে এই পর্যন্ত আমরা আসছি দেখো এখন কি বলা হলো যে এফসাইলন টি মিনিমাম এই যে এফসাইলন টি যেটা এখানে এফসাইলন টি মিনিমাম ব্যবহার করতে হবে আর সেটা হবে এফসাইলন টি ওয়াই প্লাস পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি তো হয়ার এফসাইলন টি ওয়াই হচ্ছে এফসাইলন টি ওয়াই কট হচ্ছে এফ ওয়াই ওভার ইয়েস তার মানে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইল্ড স্ট্রেন অফ স্টিল তো ইল্ড স্ট্রেন অফ স্টিল তার সাথে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এটা যোগ করলেই আমরা যে স্ট্রেনটা পাবো সেইটা আমাকে এখানে ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমি হচ্ছে রো ম্যাক্সিমাম পাবো এগেন এই যে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এটা কিন্তু কংক্রিটের স্ট্রেন নয় এটা হচ্ছে মোটামুটি যত ধরনের স্টিল গ্রেড আছে এখন পর্যন্ত যেগুলো মার্কেট অ্যাভেলেবেল এসআই কোড এখনও যেগুলো রিকগনাইজ করেছে এবং ইউজ করা যায় ইনফোস কংক্রিট ডিজাইনে সেইগুলোর থেকে বেসিস করে মানে সবসময় আমরা যেন ইনশোর করতে পারি যে আন্ডার ইনফোস বিম ডিজাইন হচ্ছে সেই বেসিসে এই এসআই কোডের যে কমিটির মেম্বাররা আছে তাদের কনসেসের বেসিসে এই ভ্যালুগুলো এই এটা সমত আসছে আর কি এবং দেখো এই ফিগারটাও কিভাবে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে এফসাইলন টি এখানে হচ্ছে এফসাইলন ওয়াই মিনিমামটা ওই পয়েন্ট জিরো জিরো টু এর জায়গায় এফসাইলন ওয়াই আছে এক কথা ইল্ড স্ট্রেনে আছে কিন্তু ম্যাক্স এফসাইলন টি যদি তুমি ফুললি টেনশন কন্ট্রোল সেকশন ডিজাইন করতে চাও যে এখানে দেখা যাচ্ছে এর এই পাশে হচ্ছে টেনশন কন্ট্রোল এই লাইনের এই পাশে হচ্ছে কম্প্রেশন কন্ট্রোল আর মাঝখানে হচ্ছে ট্রানজিশন সেকশন তাহলে এই যে এইখানে স্ট্রেন হতে হবে পয়েন্ট এফ সেলন ওয়াই প্লাস পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এটা ঠিক আছে সো আমি এখানে পড়ে এটা শেষ করতে চাই দেখো এসিআই কোড ডিফাইন্স মেম্বার্স দ্যাট মিট দিস রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট ইজ এফ সাইলন টি ইজ গ্রেটার দ্যান এফ সাইলন টি মিনিমাম অ্যাজ টেনশন কন্ট্রোল মেম্বার দ্য করেসপন্ডিং স্ট্যান্ড রিডাকশন ফ্যাক্টর ইজ পয়েন্ট নাইন দ্য রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট এফ সাইলন টি মাস্ট বি গ্রেট এফ সাইলন টি ইজ গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু এফ সাইলন টি মিনিমাম অ্যাপ্লাইস টু অল গ্রেটস অফ ইনফোর্সমেন্ট স্টিল ইনফোর্সিং স্টিল ইনক্লুডিং প্রি স্টেসিং স্টিল দ্য এসিআই কোড এডিশনালি ডিফাইন্স কম্প্রেশন কন্ট্রোল মেম্বার অ্যাজ দো সেভিং এ নেট টেনশাইল স্ট্রেন এফসেলন টি লেস দ্যান এফসেলন ওয়াই সো এখানেও একই কথা যার জন্য কম্প্রেশন কন্ট্রোল সেকশন হলে স্ট্রেনজেকশন ফ্যাক্টর পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফাইভ স্পাইরালি রিনফোস্ট হলে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর হচ্ছে লিনিয়ার ইন্টারপোরেশন এই দুইটার মধ্যে করা যাবে আর চেঞ্জ কি আসছে চেঞ্জ কি আসছে চেঞ্জ কি আসছে চেঞ্জ তেমন কিছুই আসে নাই দেখো জাস্ট এখানে যে এফসেলন টি মিনিমামটা এখন বলা হচ্ছে ঠিক আছে সো এখানে আমরা অন্যভাবে একটু রিপ্রেজেন্টেশনটা দেখতে পারি সেটার জন্য আমি আবার ফর্টিনথ এডিশনে যাব এই একই রিপ্রেজেন্টেশনটা দেখো আমরা সি ওভার ডি টি ভ্যালু ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে দেখাতে পারি ঠিক আছে যে স্ট্রেনের মানে আমরা রো ভ্যালু ক্যালকুলেট না করে যা সি ক্যালকুলেট করতে পারি আর ডি ক্যালকুলেট কর ডি টি তো জানি তাহলে সি আর ডি টি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমেও এই ভ্যালু কম্পেয়ার করে আমরা বলতে পারবো যে এটা কি টেনশন কন্ট্রোল সেকশন নাকি কম্প্রেশন কন্ট্রোল সেকশন আমার মনে হয় ডিটেইল না পড়ি শুধু এখানে দেখো যদি সিক্সটি গ্রেডের ইনফোর্সমেন্ট হয় ফর এক্সাম্পল আগের কোডে বলেছে যে এই যে দেখো সি ওভার ডি টি রেশিও কংক্রিটের জন্য এটা তো হাইয়েস্ট যেটা হচ্ছে কংক্রিটের স্ট্রেন আর নিচে হচ্ছে স্টিলে টেনশাইল স্ট্রেন দেখো যদি স্টিলের স্ট্রেন পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ হয় তাহলে সি ওভার ডিটি এর ভ্যালু হবে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ তাহলে পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ এর চেয়ে সি ওভার ডিটি এর ভ্যালু তোমার যে প্রবলেম সলভ করতেছো সেটাতে যদি সি ওভার ডিটি এর ভ্যালু এই পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন ফাইভ এর চেয়ে কম আসে তাহলে হচ্ছে টেনশন কন্ট্রোল যদি 
বেশি আর যদি পয়েন্ট সিক্স এর চেয়ে কম হয় পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে ট্রানজিশন হবে তার জন্য এই যে সি ওভার ডি টি এখানে ইনপুট করে এই ইকুয়েশন থেকে ফি এর ভ্যালু নির্ণয় করা যাবে সো আমি এফ সাইলন টি এর মাধ্যমে যেমন ফি এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারি সি ওভার ডি টি এর মাধ্যমে এফ সাইলন ক্যালকুলেট করতে পারি সরি ফি ক্যালকুলেট করতে পারি একইভাবে আমি এই সি ওভার ডি টি রেশিও দিয়েও বলতে পারি যে আমার এই সেকশনটা কি মানে রিনফোর্সমেন্ট টেনশন কন্ট্রোল নাকি কম্প্রেশন কন্ট্রোল নাকি ট্রানজিশন ট্রানজিশন জোনে আছে ঠিক আছে তো এই এটা আসলে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় একইভাবে পরের কোডে তাহলে কি আসছে আমরা সেটা দেখে নিতে পারি এই সি ওভার ডি টি রেশিওর মাধ্যমে আমি ডিটেইল পড়ছি না এখানে তোমরা ফিগার দেখলে দেখালে আশা করি বুঝতে পারবা কংক্রিটের টেনশাইল স্ট্রেন তো সেমই বাট দেখো স্টিলের টেনশাইল স্ট্রেন এখন আসছে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ টেনশন কন্ট্রোল সেকশনের জন্য তাহলে ডেফিনেটলি এগেন সি ওভার ডি টি রেশিও যদি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভের চেয়ে কম হয় তাহলে টেনশন কন্ট্রোল ইকুয়াল বা তার চেয়ে কম একইভাবে যদি গ্রেড সিক্সটি রিনফোর্সমেন্ট হয় দেখো গ্রেড সিক্সটি স্টিল হলেই কিন্তু এই যে এখানে ইল্ড স্ট্রেন হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো টু হবে যদি গ্রেড সেভেন্টি ফাইভ হয় তাহলে কিন্তু টু ফাইভ টু নাইন হয়ে যাবে ঠিক আছে টু ফাইভ নাইন বা টু সিক্স তখন কিন্তু আর এটা পয়েন্ট সিক্স এইট জিরো থাকবে না তখন এটা দেখো এই যে সিক্স এইট হয়ে যাবে তখন পয়েন্ট সিক্স এইট হয়ে যাবে একইভাবে অন্যান্য গ্রেড রিনফোর্সমেন্টের জন্য সরি ফর্টি গ্রেডের জন্য হবে পয়েন্ট সিক্স এইট সেভেন্টি ফাইভ গ্রেডের জন্য হয়ে যাবে পয়েন্ট ফাইভ জিরো থ্রি আর এইটটি গ্রেড রিনফোর্সমেন্টের জন্য হয়ে যাবে পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান এই যে এই ভ্যালুটা এসি আই কোড টু থাউজেন্ড ফরটিন অনুযায়ী বা টেনশন কন্ট্রোল এর সেকশনের ডেফিনেশন সেমই থাকবে আর মাঝখানে যদি হয় তাহলে ট্রানজিশন হবে সো আমরা এক্সাম্পলে দুইটার মাধ্যমেই দেখব যে রো ক্যালকুলেট করেও করা আবার এসি ওভার ডিটি রেশিও ক্যালকুলেট করা ঠিক আছে সো এটাও দেখলাম আর সিক্সটিন্থ এডিশনে এটাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে দেখো এখানে ফিগার দেখলে বোঝা যাবে কম্প্রেশনে কংক্রিটের স্ট্রেন সেম বাট দেখো টেনশন জোনে টেনশন কন্ট্রোল সেকশন হবে যদি এক্সকিউজমি এফ সাইলন টি এর ভ্যালু এফ সাইলন টি ওয়াই প্লাস পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি তার চেয়ে কম হয় ঠিক আছে তো তখন যদি টেনশন কন্ট্রোল সেকশন হয় এই যে এটা হলো দেখো গ্রেড সিক্সটি হলে আমরা সি ওভার ডি টি এর ভ্যালু পাবো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ একইভাবে গ্রেড এইটটির ইনফোর্সমেন্ট হলে সি ওভার ডি টি রেশিও পাবো পয়েন্ট থ্রি ফোর ফাইভ একইভাবে গ্রেড ওয়ান হান্ড্রেড ইনফোর্সমেন্টের জন্য সি ওভার ডি টি রেশিও পাবো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সেভেন এটা কার জন্য বলো এটা হচ্ছে ফর টেনশন কন্ট্রোল সেকশন এগেইন এই ভ্যালুগুলা আগের আগের প্রভিশনেও কিন্তু তার মানে এসি আই কোড টু থাউজেন্ড ফরটিন পর্যন্ত এই কি বলা চলে টেনশন কন্ট্রোল সেকশনের ডেফিনেশন ছিল সি ওভার ডিটি রেশিও পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ হচ্ছে কম কিন্তু সিক্সটিন টেডিশনে টেনশন কন্ট্রোল সেকশনের ডেফিনেশনটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে যদি সিক্সটি গ্রেড ইনফোর্সমেন্ট হয় তাহলে সি ওভার ডিটি রেশিও থ্রি সেভেন ফাইভ বা তার চেয়ে কম হলে আমি বলবো টেনশন কন্ট্রোল সেকশন এই যে এখানে কিন্তু বলা আছে টেনশন কন্ট্রোল সেকশন এটা একইভাবে যদি আমি গ্রেড এইটটির ইনফোর্সমেন্ট ব্যবহার করি তাহলে সি ওভার ডিটি রেশিও যদি পয়েন্ট থ্রি ফোর টু এর চেয়ে কম হয় তাহলে বলবো টেনশন কন্ট্রোল সেকশন গ্রেড ওয়ান হান্ড্রেড রিনফোর্সমেন্ট গ্রেড বলতে বোঝাচ্ছি যাদের ইল্ড স্ট্রেন্থ ওয়ান হান্ড্রেড কেএসআই গ্রেড এইটটি বলতে গ্রেড এটার ইল্ড স্ট্রেন্থ হচ্ছে এইটটি কেএসআই তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ান হান্ড্রেড গ্রেডের জন্য সি ওভার ডিটি রেশিও হতে হবে পয়েন্ট থ্রি জিরো সেভেনের চেয়ে কম ঠিক আছে সো এই হচ্ছে মানে মেইন পার্থক্যগুলো আসছে দেখো এবং এইটার উপরে বেসিস করে আমাদের স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টরও কনসিডার করে গণনাই নিতে হবে আর 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 ইয়েস সো আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা করে ফেলেছি এখন আমি এক্সাম্পলে দেখতে চাই এক্সাম্পল দেখতে চাওয়ার পূর্বে দেখো ওই যে রিনফোর্সমেন্ট মানে আমরা যে রেক্টেঙ্গুলার স্টেজ ব্লক ডেভেলপ করেছি বা দেখেছি সেই 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 অংশটার এখানে মডিফাইড ফর্মে যে ইকুয়েশন আসে আমার মনে হয় এটা এত এক্সকিউজমি দেখানোর প্রয়োজনীয়তা আছে কি আমার মনে হয় জাস্ট বলেই আমরা এক্সাম্পলে দেখে ফেলি তাহলে সহজ হবে সো 
আমরা এই ইকুয়েশন এখানে যে এরকম অবস্থায় ছিল যে এম এন ইকাল টু এস এফ ওয়াই ডি মাইনাস বেটা সি তো আমরা বেটা সি এইটাকে দেখো এ বাই টু দ্বারা রিপ্লেস করা যায় রাইট কোথায় আছে বেসিক্যালি ডি মাইনাস বেটা সি আমরা যে মানে পূর্বের ইকুয়েশনে যেতে হবে আবার এটুকু বোঝানোর জন্য ফিগারে আসলে ইকুয়েশন নয় আমি যেটা বললাম যে এ বাই টু ইকাল টু কিন্তু আরো উপরে আছে এম এন ইকাল টু আমি আর দেখাচ্ছি না এম এন ইকাল টু এ এস এফ ওয়াই ইন্টু ডি মাইনাস বেটা সি ছিল ডি মাইনাস বেটা সি সেখানে বেটা সি এর জায়গায় আমি এখন এ বাই টু লিখতে পারছি দ্যাটস ইট আমার মনে হয় এটা ডেরিভেশন আর কারো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না একইভাবে আমরা এই যে সি ইকাল টু টি যদি লিখি তাহলে পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ প্রাইম সি এ বি ইকাল টু এস এফ ওয়াই লিখতে পারি তাহলে সেখান থেকে এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে সো এই এ এর ভ্যালু কিভাবে নির্ণয় করব এই যে ইকুয়েশন সলভ করে বেসিকালি এখন আমি বলেছি যে আমরা এক্সাম্পল গুলো কম্পেয়ার করবো আসলে এক্সাম্পল এখানে খুব বেশি নাই একটা এক্সাম্পলই দেখবো আমরা বাট তিন কোডে কি হবে আসলে সলভ করা হয়েছে তো আমি এক্সাম্পলটা পড়ি বাট সলিউশনটা আসলে তিন কোডে ডিফারেন্ট কি কি ডিফারেন্সটা আসবে সেটা দেখবো ইউজিং দ্য ইকুইবেলেন্ট রেক্টেঙ্গুলার স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন ডিরেক্টলি ক্যালকুলেট দ্য নমিনাল স্ট্রেন্থ অফ দ্য বিম প্রিভিয়াসলি অ্যানালাইজ ইন এক্সাম্পল ফোর পয়েন্ট থ্রি রিকল দ্যাট বি ইকাল টু টেন ইঞ্চ ডি কল টু টোয়েন্টি থ্রি ইঞ্চ এস ইকাল টু টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন স্কোয়ার ইঞ্চ এফ প্রাইম সি ফোর থাউজেন্ড পি এস আই এফ ওয়াই সিক্সটি থাউজেন্ড পি এস আই এন্ড বেটা ওয়ান ইকাল টু পয়েন্ট এইট ফাইভ আমরা এর আগের ক্লাসে দেখেছি যে কম্পেয়ার করে আসছি কিন্তু একই প্রবলেম একবারে আনক্রাক্ট সেকশন অ্যানালাইসিস করেছি তারপরে ক্রাক্ট ইলাস্টিক অ্যানালাইসিস করেছি এরপরে নমিনাল মোমেন্ট স্ট্রেন্থ ক্যালকুলেট করেছিলাম এর আগের এক্সাম্পলে এই যে এক্সাম্পল ফোর পয়েন্ট থ্রিতে সেখানে আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম আমার যতদূর মনে আছে সেটা ছিল টু হান্ড্রেড ফর্টি এইট নমিনাল মোমেন্ট স্ট্রেন্থ আমার মনে হয় আমরা একটু দেখেও নিতে পারি আমি টোপেন করে কম্পেয়ার যেহেতু করব দেখতে চাই ফোর পয়েন্ট থ্রিতে যে আমরা স্ট্রেন্থ পেয়েছিলাম এই একই প্রবলেম দেখো সেম প্রবলেমের আমরা নমিনাল স্ট্রেন্থ জেনারেল অ্যানালাইসিস মেথডের মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রেস ব্লক ডেপ অ্যাপ্লাই করি নাই তখন এটার স্ট্রেন্থ পেয়েছিলাম দেখো যে টু হান্ড্রেড ফর্টি এইট কি ফিট আমরা দেখবো যে ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রেস ব্লক ব্যবহার করলেও আমরা এক্সাক্টলি সেম স্ট্রেন্থই পাই এবং এই তিন কোডে আমি সেখান থেকে দেখাচ্ছি এখানে আর ফোরটিন এডিশনে কি আছে সেটা দেখাবো সিক্সটিন এডিশনে কি আছে সেটাও দেখাবো তো ফিফটিন এডিশনে আমাদের দেখো যে যদি রো এর ভ্যালু ফি এর ভ্যালু পয়েন্ট নাইন ব্যবহার করতে চাই তাহলে রো হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ আর ইকুয়েশনটা ছিল পয়েন্ট এইট ফাইভ বেটা ওয়ান এফ প্রাইম সি ওভার এফ ওয়াই ইন্টু এফ সাইলন ইউ আবার এফ সাইলন ইউ প্লাস 
ভ্যালু AS over BD, J 2.37 square inch ke jodhi 10 ebong 23 dara bhaag kori ta hole reinforcement ratio amra pa bocche 0 0.0103 rho equal to AS over BD, so area of reinforcement is dao asa amar 2.37 square inch ar B hoche 10 inch, T hoche 23 inch, toh sheta kol lehi tumi pa ba 0 0.0103 ta hole edha koya Provided reinforcement ratio is less than the maximum reinforcement ratio. Tha hole ita tension control section. So tension control section, ami jo kono ensured hoye galam, ta kono ami is equivalent rectangular stress blocker. Itar madhe ni na korte parbo. Transition zone thaklo ei formula bebar korte parbo. Amon ki, jodi compression control section o hoy, ta hole oi limiting value khetro ita bebar korte parbo. Kintu jodi amar C rower value, dakhoh. কি বলা চলে 0.04 মানে রো 0.004 এর চেয়ে যদি কম হয়ে যায় তখন ও এটা হচ্ছে ট্রানজিশন সেকশন কিন্তু কম বললাম না হ্যাঁ রো এর ভ্যালু যদি এর চেয়ে বেশি হয় সরি রো এর ভ্যালু যদি 0.004 এর চেয়ে বেশি হয় তখন ও এটা কম্প্রেশন এর চেয়ে কম থাকলেও আমরা এলাও করব বাট এর চেয়ে বেশি আমরা এলাও করব না বাট এটা যে আমি মানে গুলিয়ে ফেলতেছি সরি রো এর রো এর ভ্যালু আমার প্রোভাইডেড রো এর ভ্যালু যদি 0.00 রো 0.005 এর চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন এটা কিন্তু কম্প্রেশন কন্ট্রোল সেকশন ট্রানজিশনও হতে পারে সো তখন আমরা আবার ওই যে রো 0.002 বলতে পারো বা রো ও এফ সেলন ওয়াই মানে ইল্ডিং এর ক্ষেত্রে এখানে যে 0.005 ব্যবহার না করে ইল্ড স্ট্রেন ব্যবহার করে তখন দেখতে পারি যে মানে যেহেতু টেনশন কন্ট্রোল থাকছে না হয় এটা ট্রানজিশনে হবে অথবা কম্প্রেশন জোন কম্প্রেশনে যাবে তো সেটা কত তার জন্যই আমি কিন্তু যে কি বলা চলে রো পয়েন্ট রো এফ সেলন ওয়াই তার মানে এখানে টেনশন স্ট্রেন স্ট্রেনে জায়গায় স্টের ইল্ড স্ট্রেন ব্যবহার করতে পারি আবার 0.004 ব্যবহার করেও দেখতে পারি যে এটা কোন রিজিয়ন আছে ট্রানজিশনে আছে নাকি এটা কম্প্রেশন কন্ট্রোল সেকশন হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এরকম एग्जांपल আমার মনে হয় সামনে আসবে তাহলে আমি চেষ্টা করব জোগাড় করে তোমাদেরকে দেখানোর কিভাবে দেখো আমরা রোর যে ভ্যালু যেমন কম্পেয়ার করে বলতে পারি যে আমার সেকশনটা টেনশন কন্ট্রোল নাকি কম্প্রেশন কন্ট্রোল আমরা আরেক ভাবে বলতে পারি সি ওভার ডি রেশিও ক্যালকুলেট করে তো আমরা এখানে এর আগেরটাতেই কিন্তু আমরা নির্ণয় করেছি আমি যে এ এস ইকুয়াল টু কোথায় জানো আছে এ এস ইকুয়াল টু আমরা একটু আগে যে ইকুয়েশন দেখলাম উপরের এ এস ইকুয়াল টু এ এ ইকুয়াল টু এস এফ কয় ওভার পয়েন্ট এইট ফাইভ ফ্রেম সি বি এখানে দেখো সব ইনফরমেশন আমার জানা তাহলে আমি এটা পেতে পারি আর এ কে পয়েন্ট এইট ফাইভ দ্বারা ভাগ করলেই কিন্তু আমি সি পাবো রাইট এ ইকুয়াল টু হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ সরি পয়েন্ট এইট ফাইভ তো না বেটা ওয়ান সি বেসিক্যালি আর এখানে কংক্রিটের স্ট্রেন্থ ভাগ করি তাহলে সি এর ভ্যালু পাবো এটা আমরা আগের এক্সাম্পল করে আসছিলাম সেই জন্য এখানে বলা আছে যে রিকলিং দ্যাট সি কল টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর তো সি ওভার ডি টি রেশিও ক্যালকুলেট করলাম এবং দেখলাম যে এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ওয়ান ফাইভ তো এই ভ্যালুটা পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ এর চেয়ে কম দেখো টু থাউজেন্ড সেভেনটিন ভার্সন অনুযায়ী স্টিল যদি থ্রি সেভেন ফাইভ এর চেয়ে কম হয় যে কোনো গ্রেডের স্টিলের জন্য তাহলে এটা হচ্ছে টেনশন কন্ট্রোল সেকশন তাহলে দুইভাবে আমরা টেনশন কন্ট্রোল সেকশন এনশিওর হয়ে গেলাম এখন আমি এই যে ইকুইভ্যালেন্ট রেক্টেঙ্গুলার স্টেজ ব্লক এর যে ফর্মুলা এম এন ইকুয়াল টু এস এফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু এটা দিয়ে এর মোমেন্ট স্ট্রেন্থ ক্যালকুলেট করে ফেলছি পেলাম হচ্ছে 240 ফিট কিপ ফিট তাহলে এফ 2000 এসে করে 2014 ভার্সন অনুযায়ী স্ট্রেন্থ সেমি পেলাম বাট দেখো ডেফিনিশন অফ 
কি বলা চলে টেনশন কন্ট্রোল সেকশন এন্ড কম্প্রেশন কন্ট্রোল সেকশন কিছুটা চেঞ্জ আসছে বিভিন্ন কোডের ভাষণে তো এটা হলো ফিফটিনথ এডিশন অর্থাৎ এসে করে টু থাউজেন্ড ফরটিন অনুযায়ী এখন আমি যদি নীলসন উইন্টার বইয়ের ফরটিনথ এডিশন অনুযায়ী দেখতে চাই এবং যেটা এসে করে টু থাউজেন্ড বা ইলেভেন বেস করে লেখা তাহলে দেখো একই প্রবলেমের শর্ত হলো যে এখানে এক্সাক্টলি কোনো চেঞ্জ নাই বেসিক্যালি देखते देखो कारण धारणाटुक बोझ तुम्हारे सवार आई नलेज टुकु मान कलेशन टुकु करते তো এখানে আমরা আসলে তিন তিন ধরনের কোডের চেঞ্জের মাধ্যমে কি শিখলাম আসলে এখানে আসলে একটা সার্টেন বিমের জন্য ডাইমেনশন রিনফোর্সমেন্ট দেওয়া থাকায় তেমন কোনো চেঞ্জ আমরা বুঝতে পারি নাই তার মানে এই না যে এই কোড চেঞ্জ গুলোতে যে চেঞ্জ আসছে আমার ডিজাইনে মনে হয় কোনো চেঞ্জ আনবে না বা কোনো ইফেক্ট ফেলবে না নো অফ কোর্স এটা হচ্ছে একটা রিভিউ প্রবলেম যে সার্টেন অ্যামাউন্টের স্টিল ধরে নিয়ে তুমি ডিজাইন করেছো কিন্তু এই বেসিসে তুমি যদি ডিজাইন প্রবলেম সলভ করতে চাও যে আমার মোমেন্ট দেওয়া আছে স্প্যান লেন দেওয়া আছে এখন ক্রস সেকশন অফ বিম অর্থাৎ ক্রস সেকশন অফ কংক্রিট নির্ণয় করতে হবে আবার স্টিল ইনফোর্সমেন্ট সিলেক্ট করতে হবে তাহলে এটার ইম্প্যাক্টটা তখন বোঝা যাবে ঠিক আছে সো আমরা ডিজাইন প্রবলেমও সামনে করব ডেফিনেটলি আমরা জাস্ট ইকুয়েশনগুলো এখন ইউজ করে কিভাবে ডিজাইন বা মোমেন্ট স্ট্যান্ড ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা দেখলাম এখানে আর একটু ফার্দার আমরা দেখে আর এক দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করব যে আমরা আলটিমেটলি দেখো ওই জেনারেল যে অ্যানালাইসিস সেই অ্যানালাইসিস আবার এখান থেকে পৌঁছে যেতে পারি যে এই কল টু তাহলে আমার এস এফ ওয়াই ওভার এই কল টু এস এফ ওয়াই ওভার পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ প্রাইম সি যেটা এইটাকে এস ইকোয়াল টু আমরা আবার রো বিডি লিখতে পারি রাইট সো রো বিডি লিখলে নিচের বিতে বিতে কেটে দেখো এই কল টু রো এফ ওয়াই ডি ওভার পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ প্রাইম সি হয়ে গেল তাহলে আমি ওই যে আমার ইকুয়েশনে এম এন ইকোয়াল টু যে এস বিডি रो एफ स्कोर টিপিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল রেঞ্জের জন্য এই আর এর ভ্যালু বিভিন্ন বইয়ের শেষে ক্যালকুলেট করে দেওয়া আছে আমরা দেখব নেক্সট এক্সাম্পলে যে এই বইয়ের শেষেই আর এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করে দেওয়া আছে সেটা ব্যবহার করে খুব সহজে আমরা হয়তো ডিজাইন করতে পারবো তার মানে আমি একটা সার্টেন রিনফোর্সমেন্ট রেশিও সিলেক্ট করবো ম্যাক্সিমাম রিনফোর্সমেন্ট রেশিও যা টেনশন কন্ট্রোল সেকশনের জন্য তার চেয়ে সেভেন্টি পারসেন্ট বা সিক্সটি পারসেন্ট আমরা ধরে নিতে পারি সামনে প্র্যাকটিক্যাল কনসিডারেশন অফ ইনফোস কংক্রিট ভিম ডিজাইন সেখানেও আমরা দেখব যে রো এর ভ্যালু কত নেওয়া যেতে পারে ইকোনমিক্যাল ডিজাইনের জন্য রো এর ভ্যালু অবশ্যই রো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভের চেয়ে কম হবে বা এক কথায় ম্যাক্সিমাম ইনফোর্সমেন্ট রেশিও হচ্ছে কম হবে কিন্তু কত কম নিব 
ইকোনমিক্যাল ডিজাইনের জন্য সেখানে সেই আলোচনাও আসবে যে সামনে তো নেক্সট ক্লাসে বা তার পরের ক্লাসে আসবে ওই আলোচনা তো আমরা এই সার্টেন রো এর সিলেক্ট করে নিব তাহলে আমি ক্রস সেকশন কত লাগবে সেটা পাবো আবার উল্টা ভাবে করতে পারি যে আমার ক্রস সেকশন ধরে নিব তাহলে রো কতটুকু ব্যবহার করতে হবে সেটা পেয়ে যাব সো আমরা দেখব যে হলিস্টিক ডিজাইনে আসলে লিমিটেস্টেস ডিজাইনে তো আমাকে শুধু স্টেন ডিজাইন করলে হবে না বরং ফ্লেক্সারাল ক্রাকিং ডিফ্লেকশন এগুলোও ক্যালকুলেট করে দেখতে হবে সো ওইখান থেকে আসলে যে আমরা অর্থাৎ সার্ভিস অ্যাবিলিটি চেকের জন্য প্রথমেই এই একটা সার্টেন বি এবং ডি আমরা গাইডলাইন থেকে নিয়ে নেই সেই সেইটা ধরে আমরা রিনফোর্সমেন্টের পরিমাণ নির্ণয় করি ঠিক আছে তো দুইভাবে আসলে ডিজাইন করা যায় সো যে ওয়েতে আমরা যেতে চাই যেতে পারবো আমরা এক্সাম্পল দেখলে আসলে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবো আশা করি আর এই এম এন কে যদি আমরা ফি দ্বারা গুণ করি তাহলে হচ্ছে আমার ডিজাইন স্ট্রেন্থ হবে অর্থাৎ ফি আর বি ডি স্কোয়ার এইভাবে এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে ডিজাইন স্ট্রেন্থ বের করা আগের এক্সাম্পলেরই নমিনাল স্ট্রেন্থ টু হান্ড্রেড ফর্টি এইট কি পিট পেয়েছি তাহলে এখন ডিজাইন স্ট্রেন্থ কত যেহেতু আমরা দেখলাম এটা অবশ্য সিক্সটিন এডিশনে দেখছি আমি ফিফটিন এডিশনে যে দেখাই যে যেহেতু কারণ হলো এফ সাইলন টি এর ভ্যালু মানে রো এর ভ্যালু রো ম্যাক্সিমাম এর চেয়ে কম অথবা সি ওভার ডি এর ভ্যালু ডিটি এর ভ্যালু যে পয়েন্ট জিরো থ্রি ডিজাইন মোমেন্ট ক্যাপাসিটি টু ফিট কি পেয়ে গেলাম এটা তিন কোডে আসলে একই এরকমই আছে সরি আজকে ক্লাস একটু লেন্দি হলো বাট এখানে অনেক বোঝার কিছু আছে আশা করি সবাই বুঝতে পারবে সো নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আমরা সেখানে এই যে মিনিমাম রিইনফোর্সমেন্ট এশিও নিয়ে আলোচনা করবো